Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te contar as últimas do Tricolor, como por exemplo um reforço que o Renato terá para o ataque, Jeromel renovando e modificando um detalhe do seu contrato, e até a chance do Vidiaçante desembarcar antecipadamente aqui na capital até para ajudar o Grêmio nesta parada dura de sair da posição cômoda, incômoda que está. Aliás, quer começar a projetar uma saída gremista? Eu tô aqui com o site da Catel aberto e tá aqui, ó, nesta quarta-feira, 8 da noite, Grêmio Atlético Goianiense em Goiânia. Detalhe, ó de turbinadaça, tá pagando 5.6 a ódio é o seguinte, o Grêmio vence sem sofrer gols. Sim, o Grêmio vence sem sofrer gols, tá pagando 5.6. Ó, peraí, velho. Pera aí, o sueco tá, tá de sacanagem conosco. Gente, o Grêmio vencer sem sofrer gol contra o Atlético Goianiense não é nada também tão absurdo assim. Eu sei, o Grêmio toma muito gol, mas vamos lá, Renato, fecha a casinha, faz um azerinho bonitinho, vence o jogo e não sofre gol. Se tu botar 10, tu sai com 56, se tu botar 100 com 500 e tanto. Enfim, é 500 e tanto, é isso aí. Tu pode a, a, a aproveitar as tuas probabilidades lá na KTO e testar teus conhecimentos. Eu vou nessa, eu tô dando dica pra galera, Grêmio vence sem sofrer gol, é essa a parceria que eu vou com a galera no jogo do Grêmio lá na KTO. Se for lá, kto.com, registra com o código JB Filho, já ganha um bônus de entrada e pode seguir essa dica do JB aí, beleza? Gente, olha só, tem uma boa notícia no comando de ataque do Grêmio, tá? Renato, todo mundo sabe, tem só... JP Galvão, neste momento, como protagonista de titularidade. O Galdino pode ser improvisado, mas o próprio Renato disse que né, tentou e não deu certo com o Galdino. A gente viu no jogo, ele chegou a dizer que o Galdino e o Cristal se atrapalharam. Tá na coletiva dele. Ele disse que se atrapalharam e tudo mais. Pois bem, uh, o João Pedro Galvão hoje é o único à disposição, o Diego Costa vai demorar. Mas até o final de semana, não é para esse jogo contra o Atlético Goianiense que nós vamos na KTO, tá? É para o final de semana, contra o Fluminense, o Renato terá à disposição André Henrique. Sim, lembra dele, centroavante, trazido do Ercílio Luz e tudo mais, que no começo do ano o Grêmio pagou 1 milhão e 200 mil euros na sua contratação. A gente até pode é, olhar, pô, não tem dinheiro, gastou com um jogador que, eu sei, agora ele estava lesionado, mas que não estava é, performando tanto assim e tudo mais. Mas enfim, na, em terra de cego, quem tem o olho é rei. O Renato está mal de centroavante e vai ter esse jogador à disposição a partir de agora. Depois de quatro meses, se recuperando de uma múltipla lesão ligamentar no tornozelo. Já está ok o tornozelo dele, ele está clinicamente recuperado e já está trabalhando, inclusive fazendo trabalhos a partir de agora com um grupo de jogadores e tudo mais. Para esse jogo do final de semana contra o Fluminense, que acontece em Caxias, lá no Estádio Centenário, ele deve concentrar. Não imagino que o Renato vá colocá-lo de titular, mas já é uma melhora. Vamos lá, provavelmente ou o João Pedro Galvão ou o Galdino vão ser titular. E aí, num segundo tempo, tu olha para o banco, tu tem um centroavante de origem, tu não tem mais a desculpa ou a versão para colocar um Rodrigo Eli no clássico Grenal, como aconteceu. Então, esta é a informação. André Henrique está voltando e é o reforço que o Renato recebe para o ataque a partir de agora. Quem provavelmente não deve jogar agora contra o Atlético Goianiense e, né, mas enfim, é uma peça importante, é o Jeromel. O Jeromel renovou o seu contrato, já está inclusive no BID, no site do Grêmio e tudo mais. Ele prorroga até o final do ano. Tem uma alteração no tempo de contrato e no salário. Eu tentei com o Grêmio para saber se o salário do Jeromel aumentou ou baixou um pouquinho. Ninguém fala. Mas é fato que o Jeromel vai para sua 11ª temporada, praticamente, eu acho que é completa, né? Com a camisa do Grêmio, são 398 jogos. Ele vai passar de 400 jogos com certeza e vai ficar até o final do ano. Em setembro, o Jeromel faz 39 anos e a tendência é que ele encerre a sua carreira ao final desta temporada. Mas, não vou eu aqui decretar, existe um cenário que ele chega jogando bem e pode ficar mais um ano, mais uma temporada. Isso não está descartado. Mas, enfim, a novidade é, o Jeromel renovou e teve uma alteração no tempo de contrato, daqui até dezembro, e principalmente na questão salarial. Eu imagino, projeto, pelo menos, que reduziram um pouquinho mais o contrato do Jeromel, até como dizendo, cara, ó... Tu, em meio ano, jogou 11 partidas, é pouco. 11? Cara, eu vou botar aqui na tarja direitinho o número de partidas, era 11 ou 14, eu sou ruim de memória, desculpa. Mas, enfim, se eu não anoto aqui, me, me, me complica aqui a situação. Mas, o fato é que Jeromel renovou. Uma última aqui é, o Grêmio tem expectativa de ter o Vidiaçante antecipadamente, porque o Paraguai tem chance de cair antes na, na sua fase de grupos. Motivo, o Paraguai do Vidiaçante... Jogou a primeira e perdeu. 
Agora, se no, na sexta-feira o Brasil vencer o Paraguai, sim, o Vidia Santos vai enfrentar o Brasil. Eu sei, né? Pelo futebol que o Brasil aprontou, mas vamos lá. Todo mundo imagina que o futebol o Brasil vai jogar melhor para pelo menos passar pela primeira fase. Se eles perderem a partida contra o Brasil, serão duas derrotas consecutivas. Pega a Colômbia vencendo a Costa Rica, vencendo ou empatando a Costa Rica, tá fora o Paraguai. Então são dois resultados. A Colômbia vence ou empata com a Costa Rica, o Brasil vence o Paraguai, o Paraguai cai e vem o Vidia Sante antecipadamente para ajudar nesse desespero que virou a situação gremista. O Soteudo começou vencendo. A primeira partida da Venezuela foi de vitória contra o Equador do Enervalense e tudo mais. Agora eles pegam o México. Bom, a não ser que dê uma probabilidade muito grande, sei lá, né, o Venezuela não leve uma goleada e perca as duas partidas e tudo mais, aí o Soteudo vem antes. Caso contrário, o Soteudo arrancou bem para classificar. São os dois jogadores que o Grêmio está monitorando. Seria lindo, né? O Vidia Sante, sexta-feira, já cai de uma vez e volta, né? Depois, na primeira fase ainda. E aí o Soteudo também cai na primeira fase e volta. E aí tu tem Soteudo e Vidia Sante para te ajudar nessa né, situação dramática que anda o Grêmio. Pode ser um cenário bem interessante até para encorpar o time do Renato. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.